আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি নাজিয়াত শহরিন নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ চার জনের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত সকালে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় 6 মাসের কারাদণ্ডের রায় বাতিল চেয়ে শ্রম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন তিনি আদালত জামিন মঞ্জুর করে আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন এর আগে গত 1 জানুয়ারি শ্রম আইনে ডক্টর ইউনুসের সর্বোচ্চ 6 মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত তবে 30 দিনের মধ্যে আপিলের শর্তে 5000 টাকা বন্ড जामिन पान यूनुस शहो चार्जोन एज दुर्भाग को आवर दिया जे शारा जीवन दिलो ताके आगलों के जवाद दुल्यू जेल कने जवाद दुल्यू प्रस्तुत नियाश्च দেশের উত্তরাঞ্চলে জেঁকে বসেছে শীত দেশের আঠাশ জেলায় বয়েছে শৈত্যপ্রবাহ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ সহ আঠাশ জেলায় বয়েছে শৈত্যপ্রবাহ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে আগামী কয়েকদিন ধরেই বয়ে যাবে শৈত্যপ্রবাহ সেই সঙ্গে উপকূলীয় এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে এদিকে আরও কমেছে দেশের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে রাজধানীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বারো দশমিক আট ডিগ্রি প্রতিনিধিদের পাঁচ তথ্য ও চিত্রে তামান্না জেনিফারের রিপোর্ট জানুয়ারির শেষ দিকে শীতের ধরনটা একটু আলাদা ভোরে ঘন কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ার দাপট দিনে রোদের দেখা মিললেও বিকেল না হতে ফিরে আসছে শীতের অনুভূতি তবে ঢাকার তুলনায় এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা অনেক বেশি রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ সহ দেশের আটাশটি জেলায় বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে মাঝারি সৈত্যপ্রবাহ এদিকে ঠান্ডায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কুমিল্লা মানিকগঞ্জ যশোর চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়া বরিশাল পটুয়াখালী সহ বিভিন্ন জেলার খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ রাতভর ঝিরিঝিরি কুয়াশা আর উত্তরের হিমেল হাওয়ায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন বিভিন্ন জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর মধ্যেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রোগীর সংখ্যা ঘন কুয়াশার কারণে সড়ক পথ ও নৌপথে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও আগামী দু একদিন এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা বেনাপল বন্দর দিয়ে চলতি অর্থ বছরের ছয় মাসে ভারতের রপ্তানি হয়েছে পাঁচ হাজার ছয়শো আঠারো কোটি টাকার পণ্য সড়ক পথের পাশাপাশি রেলপথে চালু করা গেলে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে অভিমত ব্যবসায়ীদের বেনাপল প্রতিনিধি আহমদ আলী শাহিনের রিপোর্টে জানাচ্ছেন আশিক রহমান সাগর দশ বছর আগেও বেনাপল বন্দর দিয়ে কেবল পণ্য আমদানিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো তবে গুণগত মান উন্নত হয় ভারতে দিন দিন চাহিদা বাড়ছে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানি হতে এমন অনেক পণ্যই এখন রপ্তানি তালিকায় যুক্ত হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে দেশি পণ্যের যেমন কদর বেড়েছে তেমনি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও রাখছে অবদান ব্যবসায়ীরা বলছেন রেলপথে ভারত থেকে পণ্য আমদানির সুযোগ থাকলেও রপ্তানির সুযোগ নেই পণ্য খালাস করে খালি রেল ফিরে যায় ভারতে যদি রেলে এসব পণ্য রপ্তানি করা যায় তবে দ্রুত সময়ে তুলনামূলক কম খরচে রপ্তানি করা সম্ভব হবে বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা যদি ওরা আমাদেরকে হয়রানি না করে তাহলে আমরা প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে ভারতের দুইশো ট্রাকের উপরে আমরা পণ্য রপ্তানি করতে পারবো আমাদের টার্মিনাল হলে সবচেয়ে ভালো কারণ এখন তো মনে যে এক্সপোর্ট বাড়ছে ঠিক আছে যার কারণে আমাদের সব দিক দিয়ে সমস্যা রেলের ইয়ার্ড বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এখানে ট্রাক থেকে রেলে মাল উঠবে সুজা বোম্বে হায়দ্রাবাদ মাদ্রাস যেখানে যাবে চলে যাবে ইন্ডিয়াতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর রেলপথে পণ্য আমদানির অনুমতি দিলেও উভয় দেশেই পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় পণ্য রপ্তানি চালু করা যাচ্ছে না বেনাপুল বন্দর দিয়ে প্রতিদিন আড়াইশো ট্রাক বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি হয় ভারতে ট্রেনের মাধ্যমে বাংলাদেশি পণ্য ভারতে রপ্তানির জন্য উভয় দেশের অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন এবং কিছু আলোচনা দরকার আমরা আশা করব অতি দ্রুত এগুলোর সমাধান হবে এবং ट 
24তম মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানি টি লিমিটেড কলকাতার সেন্ট জেমস স্কুল অডিটোরিয়ামে আয়োজিত জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে ইস্পাহানি লিমিটেড বাংলাদেশের পরিচালক মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি হাতে সম্মানজনক এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এতে আরো পুরস্কার পেয়েছেন ভারতের কলকাতার এম্মা বার্নস নীতিশ রায় প্রফেসর ভবতোষ বিশ্বাস সর্দার গুরমিত সিং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সেন্ট সেবাস্টিয়ান স্কুল চলচ্চিত্র পরিচালক উজ্জ্বল চ্যাটার मदारेरसारित्र ইসলাম ধর্মের পবিত্র দুই স্থান কাবা শরীফ ও মসজিদে নবমীতে হজ ও উমরা যাত্রীদের বিয়ের অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরব মক্কা ও মদিনায় আসা হজ ও উমরা যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অনেকের বিশ্বাস মসজিদে বিয়ে পড়ানো হলে সেটি মঙ্গলজনক হয় সৌদি দৈনিক আল ওয়াতানের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম গালফ নিউজ এতে বলা হয়েছে যারা বিয়ে করতে আসবেন তাদের কিছু নিয়ম কারণ মানতে হবে জোরে শব্দ করে মুসল্লিদের মনোযোগ নষ্ট করা যাবে না মসজিদগুলো পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে এবং খাবার বেশি পরিমাণে আনা যাবে না খেলার খবর আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস এর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে নাইজেরিয়া ও অ্যাঙ্গোডা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ক্যামেরুনকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে নাইজেরিয়া আইভেরি কোস্টে ফেলিক্স বুইগনি স্টেডিয়ামে আদিমোলা লোকমানের গোলে ছত্রিশ মিনিটে লিড নেয় নাইজেরিয়া নির্ধারিত সময় শেষ মিনিটে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন লোকমান আরেক ম্যাচে নামিবিয়ার বিপক্ষে তিন শূন্য গোল জিতেছে অ্যাঙ্গোলা দলের হয়ে জোড়া গোল করেন গ্যালসন ডালা অন্য গোল ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ এনআরবি ব্যাংক লিমিটেডের আইপিও আবেদন গ্রহণ আজ থেকে শুরু হয়েছে পহেলা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা আবেদন জমা দিতে পারবেন পুঁজিবাজারে দশ টাকা অভিহিত মূল্যে দশ কোটি সাধারণ শেয়ার ছেড়ে একশো কোটি টাকা উত্তোলন করবে ব্যাংকটি সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ এবং আইপিও খরচ খাতে এ টাকা ব্যয় করা হবে গত ত্রিশ সেপ্টেম্বর দুই পর্যন্ত পুনর্মূল্যায়ন ছাড়া ব্যাংকটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল বারো টাকা বাহাত্তর পয়সা চলতি বছরের প্রথম তিন প্রান্তিক অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির শেয়ার প্রতি আয় ছিল সাতাশ পয়সা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে